ஆட்லாத்தின் முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் அரசியல் சீர்திருத்தம் அமுலுக்கு வந்தது அதன்படி இந்தியா முழுவதற்கும் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது அப்போது ஆட்சியில் இருந்த ஜஸ்டிஸ் கட்சியும் போட்டியிட்டது அன்றைய காலத்தில் நிலப்பட்டா உள்ளவர்கள் மட்டுமே வாக்களிக்க முடியும் தேர்தலில் கட்சியினருக்கு இப்போது உள்ளது போன்று சின்னங்கள் கிடையாது மஞ்சள் பெட்டி சிவப்பு பெட்டி பச்சை பெட்டி என்று ஓட்டு பெட்டிகள் இருந்தன இதில் காங்கிரஸ் கட்சி மஞ்சள் பெட்டியிலும் ஜஸ்டிஸ் கட்சி சிவப்பு பெட்டியிலும் போட்டியிட்டன அந்நாளில் காங்கிரஸ் கட்சி வேட்பாளராக போட்டியிட விருப்பம் உள்ளவர்கள் அந்த கட்சியின் இடைக்கால கமிட்டிக்கு விண்ணப்பம் செய்து உரிய பணமும் அனுப்பி வாய்ப்பு கேட்டார்கள் ஆனால் தேர்தலில் போட்டியிடும் எண்ணம் இல்லாமல் இருந்த தேவருக்கு தேர்தலில் போட்டியிட தந்தியில் பணமும் செய்தியும் காங்கிரஸ் கட்சி அனுப்பியது ராமநாதபுரம் தொகுதியில் மிக பெரும் செல்வாக்குடைய மன்னர் சண்முக ராஜேஸ்வரர் ரகுநாத சேதுபதி ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் சார்பில் போட்டியிட்டார் அவரை எதிர்த்து நிற்க யாரும் முன் வரவில்லை சேதுபதி மன்னரை எதிர்க்க சரியான மக்கள் சக்தி உள்ள தேவரவர்களால் மட்டும்தான் முடியும் என கருதிய மூதறிஞர் ராஜாஜியும் தீரர் சத்தியமூர்த்தியும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் பார்லிமெண்ட் போர்டு தலைவர் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலுக்கு தகவல் அளித்தனர் மதுரையில் இருந்த தேவரவர்களுக்கு வேட்பு மனு தாக்கல் செய்ய தந்தி மணியாளர்கள் மூலம் பணம் அனுப்பிய சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் ராமநாதபுரம் ராஜாவை தோற்கடிக்க நீங்கள் மட்டுமே சரியான வேட்பாளர் என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் பார்லிமெண்ட் போர்டு கருதுகிறது உடனே நாமினேஷன் தாக்கல் செய்யுங்கள் அதற்குரிய பணமும் அனுப்பி இருக்கிறேன் என்ற வாசகமும் தந்தியில் தெரிவித்திருந்தார் கட்சி கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்ட தேவரவர்கள் கால அவகாசம் குறைவாக இருப்பதால் வழியில் கார் பஞ்சராகி தவறு நேர்ந்து விடுமோ என்கிற முன்ஜாக்கிரதையில் இரண்டு கார்களை எடுத்துக்கொண்டு கலெக்டர் அலுவலகம் நோக்கி விரைந்தார் இந்த தேர்தலிலும் தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட ஆள் இல்லை என்கிற எண்ணத்தில் மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் சென்று அந்த செய்தியை அறிந்து இனிப்பு வழங்க காத்திருந்த சேதுபதி ராஜா கடைசி நேரத்தில் தேவரவர்கள் வேட்பு மனு தாக்கல் செய்வதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார் அவர் அருகில் இருந்த தேவரின் தந்தை உக்ரபாண்டி தேவரும் அதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறார் தேவரவர்கள் நாமினேஷன் செய்துவிட்டு வெளியில் சென்ற பிறகு சேதுபதி ராஜாவை திருப்திப்படுத்தும் விதமாக இந்த இளைஞன் சேதுபதி ராஜாவை இதற்கு டெபாசிட் கூட வாங்க முடியாது என்று மாவட்ட கலெக்டர் கூறியிருக்கிறார் சேதுபதி மன்னர் எதிர்த்து நிற்பது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல அன்றைய ராமநாதபுரம் சட்டமன்ற தொகுதி என்பது ராமநாதபுரம் பரமக்குடி முதுகுளத்தூர் ஆகிய தாலுக்காக்கள் அடங்கியது தொகுதி முழுவதும் ராமநாதபுரம் மன்னர் சொத்துக்கள் இருந்தன அங்குள்ள வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் மன்னர்தான் பட்டா வழங்குவார் அவருக்கு எதிராக வாக்களித்தால் சொத்துக்கள் பறிபோய்விடும் அதனால் மக்கள் அனைவரும் மன்னருக்குத்தான் வாக்களிப்பார்கள் என்று நீதி கட்சி கணக்கு போட்டிருந்தது இந்த நிலையில் கட்சியின் கட்டளைக்கேற்ப தேவரவர்கள் மன்னரை எதிர்த்து போட்டியிட்டார் இந்தியாவில் வடகோடியில் உள்ள லட்சாதிபதிகள் கோடீஸ்வரர்கள் ராமேஸ்வரம் வந்து திரும்பும் போது ராமநாதபுரம் சென்று ராமலிங்க விலாஸ் அரண்மனையில் சேதுபதி மன்னரை வணங்கி செல்வது வழக்கம் அப்படி ஆண்டாண்டு காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற பாரம்பரியமிக்க ஆளுமை உள்ள செல்வாக்குள்ள சேதுபதி மன்னரை எதிர்த்து தேவரவர்கள் போட்டியிட்டார் சென்னை மாகாணத்தில் தொடர்ந்து பதிமூன்று ஆண்டுகள் பதவியில் இருந்த ஜஸ்டிஸ் கட்சியை எதிர்த்து போராட வேண்டிய பெரும் பொறுப்பு தேவரவர்களுக்கு இருந்தது ஆங்கிலேயர்கள் ஆதரவு பெற்ற ஜஸ்டிஸ் கட்சியின் தூண்களான செல்வாக்குமிக்க மதுரை பி டி ராஜன் ராமநாதபுரம் சேதுபதி மன்னர் செட்டிநாடு ராஜா சார் அண்ணாமலை செட்டியார் ராஜபாளையம் சேத்தூர்ஜமின் சேவுக பாண்டியனார் விருதை வி வி ராமசாமி நாடார் நெல்லை மேடத்தலவாய் குமாரசாமி பட்டி வீரன்பட்டி சவுந்தரபாண்டி நாடார் போன்ற பெரும் புள்ளிகள் அவரவர் தொகுதியில் போட்டியிட்டனர் ஜஸ்டிஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக இருந்த ஆங்கிலேய அரசு உத்திரமங்கி தேவரவர்கள் மேடையில் பேசக்கூடாது பேசினால் கைது செய்வோம் என்று தடை விதித்து வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போட்டது இந்தியாவில் வடக்கே திலகருக்கும் தெற்கே தேவரவர்களுக்கு மட்டுமே வாய்ப்பூட்டு சட்டம் போட்டது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆனால் அதை பற்றி தேவரவர்கள் கவலைப்படவில்லை கட்சியின் கட்டளைக்கேற்ப தமிழகத்தின் தென்பகுதி முழுவதும் பேசாமலேயே சென்று வாக்கு சேகரித்தார் இப்போது இருப்பது ஒன்று அப்போது வாகன வசதிகள் கிடையாது பத்து மைலுக்கு ஒரு குதிரை வீதம் ஏறி சூறாவளி தேர்தல் சுற்றுப்பயணம் செய்தார் தேவர்